Hey guys, welcome back to Groot Academy. I'm your friend Namrata Dagra. PG in English twice UG Senate qualified in English. In today's video we're going to talk about chapter 1 of the book Snapshots for class 11th. The title of the chapter is The Portrait of a Lady which was written by Hushwant Singh. Hushwant Singh ek bahut hi famous Indian English writer hai jinhone bade famous works likhe hain. One of his most famous works is Train to Pakistan. Just जब पार्टीशन हुआ था इंडिया एंड पाकिस्तान बने थे उन सिचुएशंस पे बेस्ड ये नॉवल ट्रेन टू पाकिस्तान उन्होंने लिखा था पार्टीशन के बारे में जो हालात थे उसके बारे में काफ़ी जानकारी देता है इस पर मूवी भी बन चुकी है बहुत अच्छी मूवी आप देख सकते हैं एनी वेज लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक तो आज का जो चैप्टर है हमारा इसके अंदर खुशवंत सिंह अपने बचपन के कुछ खूबसूरत यादों को ताज़ा करते हुए अपने ग्रैंड मदर के बारे में बताते हैं और इस चैप्टर के माध्यम से हमें पता चलता है कि उनके ग्रैंड मदर कैसी थी कैसा उनका नेचर था क्या हेल्प करती थी वो राइटर की और राइटर का अपने दादी माँ के साथ किस तरह का रिलेशन था कि, कितनी खूबसूरत बॉन्डिंग थी उनकी आपस में तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो चैप्टर की शुरुआत में राइटर अपनी दादी माँ के बारे में बताते हुए कहते हैं कि उनकी दादी माँ एक बूढ़ी औरत थी जो जिनका फेस जो है बहुत ही रिंकल्स से भरा हुआ था रिंकल्स कहते हैं झुर्रियाँ झुर्रियाँ पड़ी हुई थी उनके फेस के ऊपर और उनके जो बाल थे वो सिल्वर कलर के थे यानी कि एकदम वाइट कलर के बाल थे उनके और वो सीधी खड़ी नहीं हो सकती थी उनके कमर में झुकाव था झुकी हुई कमर थी स्टूप था उनकी बॉडी में उनका एक हाथ अपनी कमर के ऊपर रहता था और दूसरे हाथ में वो मंत्र जाप की माला हमेशा रखती थी जिसको वो सारा दिन मंत्र जाप करती रहती थी क्योंकि वो बहुत ही धर्म कर्म को मानने वाली लेडी थी बड़ी रिलीजियस थी तो जब राइटर छोटा बच्चा था यानी कि खुशवंत सिंह अपने बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर कहते हैं कि जब वो छोटे थे तो उस टाइम वो सब विलेज में रहा करते थे गाँव में रहते थे और उसके पेरेंट्स जो हैं वो शहर में रहते थे तो ग्रैंड मदर उसकी बड़े तरीके से हेल्प किया करती थी राइटर की वो उसको सुबह सुबह उठाती थी जल्दी जल्दी उठाती थी उसको तैयार करती थी उसका टिफ़िन पैक करती थी उसको स्कूल लेके जाती थी छोड़ के आती थी स्कूल में तो राइटर का जो स्कूल था वो मंदिर के बिल्कुल पास था तो जब तक राइटर स्कूल में अपनी पढ़ाई कम्प्लीट करता था तब तक दादी माँ जो है वो पास के मंदिर में बैठ अपना पूजा पाठ करती थी और राइटर जब वापस आ जाता था उसके स्कूल की छुट्टी हो जाती थी तो फिर वो दोनों साथ में घर आते थे और दादी माँ कुछ पहले की बनाई हुई रोटियाँ अपने साथ लेकर चलती थी जो रास्ते में वो गली के डॉग्स को खिलाया करती थी राइट तो फिर कुछ टाइम के बाद उन्हें सिटी में शिफ्ट होना पड़ा तो सिटी में जब वो शिफ्ट हो गए सब लोग तो राइटर को जो है इंग्लिश मीडियम स्कूल में डाल दिया गया और अब दादी माँ उसकी हेल्प नहीं कर पाती थी क्योंकि इंग्लिश में इंग्लिश मीडियम में सब्जेक्ट्स उसके अलग हो गए इंग्लिश है मैथमेटिक्स है फिज़िक्स हो गए इस तरह के सब्जेक्ट्स हो गए तो दादी माँ को कुछ समझ में नहीं आता था तो वो उसकी हेल्प नहीं कर पाती थी और थोड़ा बुरा भी लगता था उन्हें क्योंकि राइटर को स्कूल में म्यूज़िक के लेसन दिए जाते थे संगीत की शिक्षा प्राप्त कराई जाती थी और जबकि गॉड या फिर स्क्रिप्चर्स के बारे में उन्हें कोई एजुकेशन नहीं दिलाई जाती थी स्कूल में तो इसलिए राइटर की दादी को पूरा लगता था थोड़ा सा लेकिन वो कुछ कहती नहीं थी वो सोचती थी चलो कोई बात नहीं है तो फिर थोड़े टाइम के बाद राइटर जो है स्कूल एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेता है और अब जो है राइटर का रूम बिल्कुल अलग हो जाता है और दादी माँ के साथ उसका टाइम स्पेंड करना बहुत ही कम हो जाता है दोनों जने बिछड़ जाते हैं वो रहते हैं कि घर में है लेकिन रूम डिफरेंट हो जाता है तो वो बातचीत नहीं हो पाती उतनी तो फिर भी उन्हें बुरा नहीं लगता ज़्यादा तो राइटर की दादी या तो अपना ज़्यादातर टाइम पूजा पाठ करने में बिताती है या फिर चरखा काटने में या फिर चिड़ियों को दाना खिलाने में व्यतीत करती है तो फिर उसके बाद अब यूनिवर्सिटी से एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद राइटर सोचता है कि उसे अब्रॉड चले जाना चाहिए तो फिर वो अब्रॉड चला जाता है यानी कि फ़ौरन जाके हायर स्टडीज़ के लिए वो अप्लाई कर देता है तो फ़ौरन पाँच साल के लिए जाता है और दादी माँ उसको एयरपोर्ट पर सी ऑफ करने पे जाती हैं एयरपोर्ट पे अपने दादी माँ को आखिरी बार वो देखता है और सोचता है कि इस बार वो दादी माँ को लास्ट टाइम देख रहा है इसके बाद वो जब पाँच साल के बाद वापस आएगा तो उसकी दादी माँ उसको स्वागत के लिए नहीं मिलेंगी लेकिन फिर जब वो पाँच साल के बाद 
अब्रॉड से वापस आता है तो दादी माँ उसको एयरपोर्ट पर रिसीव करने जाती हैं वो भी बहुत खुश होती हैं और राइटर भी बहुत बहुत खुश हो जाता है उनको देख के और दादी माँ तो इतनी खुश हो जाती है कि वो घर जाते ही अपने पुरानी एक ढोलक पड़ी होती है तो उसको बजाना शुरू कर देती है ज़ोर ज़ोर से और गाना शुरू कर देती है बहुत देर तक वो गाती है बजाती है थक जाती है और अगले दिन उसको थोड़ा सा फीवर हो जाता है तबीयत ख़राब हो जाती है दादी माँ की तो डॉक्टर आता है डॉक्टर बोलता है कि कोई बात नहीं थोड़ा सा फीवर है ठीक हो जाएंगी लेकिन दादी माँ को पता होता है कि अब उनका जो अंतिम समय है वो निकट आ गया है अब वो नहीं बचेंगी तो इसलिए बिना कुछ बातचीत किए किसी से वो अपना ज़्यादातर वक्त सोचती है कि मैं प्रे करूँ भगवान से और अपनी जो उनके हाथ में माला होती है वो जा, जाप करती रहती है वो तब तक जाप करती रहती है जब तक कि वो एकदम लाइफलेस ना हो जाए और उनके हाथ से वो माला अपने आप ना गिर जाती तब तक वो जाप करती रहती है और उनके होट जो है जाप करते करते अपने आप रुक जाते हैं जब उनकी डेथ हो जाती है तो अब सारी स्पैरोज का दाना चुगने का टाइम होता है तो वो दोपहर के समय आती है अपने टाइम पर लेकिन वो आकर के देखती है कि दादी माँ तो है नहीं उनकी डेड बॉडी है तो वो बहुत ही शांत हो कर के एकदम चुपचाप से आ कर के उनके डेड बॉडी के अराउंड सब चिड़ियाँ बैठ जाती है कम से कम हज़ारों चिड़ियाँ होंगी वहाँ पर और उन स्पैरोज़ को देख के ऐसा लगता है कि वो बहुत ज़्यादा उदास है दादी माँ के जाने के बाद जाने कितना गहरा रिश्ता होगा उनका दादी माँ के साथ राइटर की जो मदर होती है वो उनको दाना डालती है लेकिन उस दिन एक भी चिड़िया एक भी दाना नहीं चुकती ऐसा लगता है कि वो जो बेज़ुबान पक्षी हैं वो भी दादी माँ के लिए बहुत उदास हैं कि वो उनको छोड़ कर चली गई हैं कितनी गहरी बॉन्डिंग होगी उनकी जो कि इतना समझ रही हैं कि अब दादी माँ है नहीं तो फिर जब दादी माँ को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जाता है तो वो स्पैरोज बिना किसी आवाज़ के चुपचाप से एकदम शांति से उड़कर चली जाती है वहाँ से हालांकि हज़ारों संख्या में होती है वो स्पैरोज वहाँ पर लेकिन वो इतनी उदास होती है कि ना तो वो उस दिन कुछ खाती हैं और ना ही कोई आवाज़ करती हैं चुपचाप से उठकर वहाँ से चली जाती हैं शायद कभी ना आने के लिए तो ये था चैप्टर हमारा द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी बड़ा अच्छा चैप्टर था और थोड़ा इमोशनल भी था जानवर और पक्षी भी समझते हैं इंसानों की तो बात ही क्या है तो ये थी राइटर की दादी माँ और देखा जाए तो हम सब की लाइफ में भी ग्रैंड पेरेंट्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है उनका होना ही बहुत होता है सो फ्रेंड्स लव योर ग्रैंड पेरेंट्स रिस्पेक्ट दैम एंड स्पेंड टाइम विद दैम एज मच एज पॉसिबल उनकी केयर करें उनकी रिस्पेक्ट करें उनका ख्याल रखें उनके साथ बातें करें और उनसे बहुत सारी बातें सीखें भी सो दिस वॉज द वीडियो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ तो तब तक के लिए टेक केयर स्टे होम स्टे सेफ बाय बाय